Salve a tutti, allora no, solo una breve segnalazione, mi è capitato in mano ieri facendo un po' di pulizie qui a casa nei miei scaffali di dischi, questo ormai un po' vecchio disco dei Children of the Apocalypse, che erano un duo di San Francisco degli anni 90 e questo disco qui, To Will, fu tra l'altro uno degli ultimi dischi prodotti dalla Charnel Music di Mason Jones che è stato non solo un ottimo e creativo chitarrista che fece parte di un gruppo fondamentale della scena neopsichedelica californiana i Subarachnoid Space ma fu anche un lungimirante fautore e promotore del Japan Noise negli anni 90, cioè sulla sua Charnel Music uscirono non solo dei capolavori come Gravitar e, e Sabaracnoid Space, il suo gruppo, e Trans, l'altro suo gruppo, ma anche gruppi come Mainliner e, e gruppi più, mh, più estremi del noise giapponese, ancora più d'avanguardia, oltre chiaramente i più famosi Boredoms. E lui poi produsse anche Crash Worship, quindi insomma non è stata un'etichetta piccola degli anni 90 ma fondamentale, quindi riscopritela. Eh, questo è uno degli ultimi scampoli della sua etichetta, eh, uscito nel 97 e, ed è appunto un, eh, erano un duo loro, i Children of the Apocalypse, che facevano una neopsichedelia di quella sulla scia dei Savage Republic e dei Red Temple Spirits quindi una neopsichedelia molto poco oleografica e molto improntata sulla sperimentazione soprattutto anche di improvvisazioni ma imparentata anche con un certo gothic rock però non il gotico, quello pacchiano ma quello più creativo Ecco, qui stiamo appunto sui lidi di improvvisazione pura, eh, eh, chi ama roba tipo eh, Ash, Ash Jar Tempo, eh, tutte quelle cose da Drunken Fish, i Dadama, eh, Roy Montgomery, eh, i Pink Floyd di Sid Barrett, eh, fino anche a certo esoterismo di Diamanda Galas, non può esimersi dal dare un ascolto a questo disco. Allora, la copia fisica credo che non esista più, però io l'ho caricato, sta sia su YouTube che su Spotify, quindi si trova, si ascolta tutto benissimo, eh, magari il disco è un po' troppo lungo, c'è qualche lungaggine di troppo, ma è un disco veramente, secondo me, emozionante, e chi ama appunto Roy Montgomery, eh, Ash Tempo, e tutte quelle cose lì della Drunken Fish eh, eh, e appunto Red Temple Spirits e Savage Republic non può non mancare a questo ascolto eh, ripeto non è che stiamo parlando di un capolavoro saluto, assoluto ma di un ottimo disco che farebbe bene a scostarvi in questo periodo boh, pre -pre 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 domani è Pasqua mi sembra sì. vabbè, diciamo Pasquale ciao ciao